El lunes eh, declaran los padres de Iván. Después van a declarar eh, los eh, hermanos de Iván, van a declarar los amigos de Iván, eh, después van a declarar eh, los, las personas que estaban dentro del, del departamento. Nosotros tenemos como particular, nosotros representamos en este estudio a la familia. Tenemos mucho interés para que esta gente hable. Nosotros queremos que esta gente nos explique todo este movimiento. Este es un departamento muy chiquito, muy chiquito. Eh, nosotros tenemos de la declaración de Evangelina Sotelo, que ella dice que fue, dice, ella dice, yo estaba en esta habitación y fui dos veces a mi habitación, sí, fui dos veces a mi habitación con la intención de llevarme a Iván a la mía para evitar un daño mayor. Pero fíjense, de acá, acá hay un metro. Eh, a ver, ¿cómo fue que se fue de una habitación a otra para recorrer un metro? ¿Hacía falta irse dos veces para evitar un homicidio? Esta mujer pesa, según este, el homicida, pesa 85 kilos. ¿Cómo hizo para ir dos veces? ¿Hacía falta? Aparte acá estaba Néstor Núñez también. Si el homicida estaba acá con Loli Núñez y con Tamara Núñez, según el homicida, según Loli Núñez. Acá había dos, dos mayores. Lo meten acá, cierran la puerta y llaman al 108. Llaman al 101. Si ya Iván le habían golpeado. ¿Por qué no lo hicieron? ¿Saben por qué? ¿Saben? Porque nosotros estamos convencidos de que lo creyeron muerto. El llamado de Néstor, de, de, de Fabián Núñez a Loli Núñez fue para ver cómo tapaban lo que habían hecho. Y lo peor de todo, de que lo creyeron muerto y lo tiraron vivo. Tanto la defensa dice que, es, que los testigos fabulan, y yo les voy a contar. Miren, este es el séptimo piso. El octavo piso es idéntico a este, pero un piso más arriba. Hay dos testigos presenciales, para que quede claro, que están ubicados acá. Una acá y una acá. O sea que están de este balcón, de donde fue arrojado Iván, están ubicados a un metro y medio de distancia. O sea que la posibilidad de verle bien, bien claramente la cara a la, al homicida es de un 100%. 100%, no hay duda. La posibilidad de verle la cara a Iván es de un 100%, no hay duda. La posibilidad de ver de que Iván no se arrojó hacia el balcón es de un 100%, no hay duda. La posibilidad de ver de que Iván lo mataron es de un 100%, no hay duda. Y hay otro testigo más que es importante, es una mujer que está acá abajo. A esta mujer, el cuerpito de Iván, de Iván Ortiguera... No lo mató de casualidad. El cuerpo de Iván Ortiguera a esta mujer que está acá abajo le cayó a un metro y medio de diferencia. Si ese cuerpo de 50 kilos arrojado desde un séptimo piso le cae encima la mata, esta mujer que está acá, cuando Iván cae en el piso, lo primero que hace por instinto es mirar hacia arriba. Y a la única persona que vio asomada en esta ventana es al homicida a Fabián Núñez.